гостях у Елены. Приветствую вас, дорогие садоводы и огородники. Вы на канале в гостях у Елены. Сегодня 22 февраля, и я начинаю сеять томаты. В прошлом видео я вам показала, как я сеяла обычным способом, дедовским. Вот в этом видео я покажу, как я буду сеять э, вот на такие вот пакетики и на туалетную бумагу. Э, то есть в рулончике. Очень удобно. Все это у меня уже есть на канале. Но вы просите, когда сеять, давайте вместе сеять, и я даже уже как-то растерялась, потому что все это у меня есть в плейлисте «Рассада от А до Я» 2016 года. Но, как бы, вы думаете, что я какие-то новые, по-другому каждый год сею, так не бывает. Все способы, которые у меня есть, мои, которые реально работают, которые очень актуальны, вот, то они уже у меня показаны в прошлом году. Вот. Больше я ничего не буду пробовать, и мне не нужно, потому что и так все прекрасно всходит, замечательно всходит. Я вам потом сниму, покажу, какие вот в кипяток я сеяла, какие они огромные, и мне жалко их было выбросить, и я пусть они будут у меня ранние, тем более, что я здесь держать их. Вот. И неплохой способ. Единственное, что там есть минус, это то, что не в такие сроки, в какие были заявлены многими блогерами. Нет схожести в таких сроках. Я пробовала, знаете, прямо до муля-мули, ну все-все-все находила. Какие-то, потому что многие объясняют, что нужно сразу кипятком, другие объясняют так. Я же делала, я вам показывала, что не совсем кипяток, у меня вскипело. Пока вскипело, я тут с вами говорила, потом я налила в другой чайничек. Из этого чайника он уже никак не кипяток. И пока я залила семена, то уже не кипяток. Вот. То есть получается уже где-то около 70-60 даже градусов, пока ну, охладилось. Поэтому не совсем кипяток. И взошли они прекрасно, я показала. Все равно все зависит от схожести семян. Вот. Если нет схожести никаких у семян, были у меня покупные, я посеяла перцы. И баклажаны вообще не было в схожести никакие. Таким же способом посеяла другие, а у них схожесть 100%. Посеяла свои перцы, я вам показывала, они в схожесть 100%. То есть тут есть свои нюансы. Он тоже работает прекрасно, но не всходит в те сроки, которые были заявлены. Поэтому тоже хороший способ. Я его не отвергаю. Очень хорошо им вот этим кипятком, значит, под кипяток этим сеять, хотя звучит не очень красиво, то есть заливать кипятком семена, которые имеют такие масляночные покрытия, то есть это сельдерей, петрушка, то есть вот такие вот семена, кстати, очень хорошо я посеяла, потом покажу вам астру попробовать, она уже как-то так набухла, но думаю, что все нормально будет, тоже неплохо, то есть вот, вот таким вот образом. Ну ладно, вы можете и посеять, и, пожалуйста, и томаты так. Я этого делать не буду, у меня прекрасно и это работает, поэтому я не буду. Берем такие вот пакетики. Пакетики я вам всегда показываю, и в прошлом году показывала, вот такие вот размеры. Смотрите сами, не буду вам никакие размеры называть. Вот, пожалуйста, вот такие вот размеры. Можете взять любую другую, можете пленки нарезать старые у вас. То есть здесь нет, моя мама вообще не на туалетную бумагу сажала с бабушкой, а вы знаете, на газету. И прекрасно все сходило, и никто от этого не умер. Вот. Так, можно взять два пакетика. Мне как бы незачем брать два пакетика. Я вот один край загну, вот я пакетиками пробовала в прошлом году не во всю длину, ширину. То есть вот так, не во всю ширину, скажем. Загну, здесь вот вверху потолще будет, где у меня будут сами семена. И берем двойную туалетную бумагу. Как бы вдвое. Она у меня и так четырехслойная, а я еще два сделаю. И вот так вот подкладываем. Вот таким вот образом. Вот. Чтобы была ширина под туалетную бумагу. То есть вот таким вот образом. Берем, значит, разбавленный Эпинчик, тепленькая водичка, и вот так вот с вами. Это, конечно, хорошо делать на каком-то подносике, но я не стала делать на подносике, так как у меня есть тряпочка, я буду вытирать. В принципе, вытирать и подносы, и стол одинаково. Но когда уже будем подсыпать земельку, конечно, мы будем работать с вами, естественно, на 
э, подносики. Итак, обязательно нужно подписывать всякие разные маркеры. Сейчас я покажу, как я буду это делать тоже различными способами, какие только нету. Главное, э, чтобы вы подписали. Вот что я хотела сказать. Ваши посевы, чтобы вы не спутали, что вы посадили. Вот. Это у меня уже, так сказать, со следующ... с прошлого года семена, поэтому я их посею все. Бывает так, что с прош... ну, они годны, в принципе, написано, что до 2018 даже, но я покупала их в прошлом году и сеяла, они прекрасно у меня взошли. Это медвежонок F1, вот. они до 2 метров, очень хорошие для салатов и приготовления соков, я люблю соки с них делать. Итак, берем вот так вот. Ну, как в прошлом году я показала, так и сейчас покажу. Семена и раскладываем вот таким вот образом. Между ними, будем так сказать, где-то сантиметрик вот так лучше. Побольше вот так оставляем разницу. И от края тоже так 0,5 сантиметров вот так оставим. Ну, даже если чуть-чуть подальше, ничего страшного не будет. И раскладываем. Вот, я вот посею, повторюсь, все, потому что не уверена в схожести, так, это, так как это с прошлого года пакетик. Вот. Я, я лучше посею побольше и вам того советую, потому что вы не можете знать, какая схожесть у семян, даже если они у вас, так сказать, свежие. Вы тоже не знаете, какие они. Поэтому лучше вот посеять все. Вот видите, тут даже есть такие вот мелкие какие-то черные, тоже я в них не уверена. Ну, вот так вот посею, посмотрим. Так, вот так вот мне достаточно. Дальше, как и в прошлом году, я беру вот от этого края и заворачиваю вот так. Вот, просто сворачиваю аккуратнейшим образом. Никакую сверху бумагу не кладу. Можно и сверху бумагу положить в туалет, но один слой – ну, все нормально. Если даже потом, когда будет раскручивать, и семена проклюнувшие клювички эти будут прилипать к пленочке, вы аккуратненько вот такой же шпажкой поправите и все. Хотите, ну, как бы, стелите бумажечку еще, хотите, нет. И берем емкость, в емкости немножечко водички, чуть-чуть наливаем, хотя можно не наливать, сейчас стечет. Этой же водички стечет сюда и достаточно будет, вот таким вот образом. Никакую резинку я не одеваю. Туалетная бумага приклеивается и прекрасно все держит. Дальше что мы делаем? Обязательно мы, значит, с вами номерочек подписываем. Сейчас я посмотрю, какие я уже посеяла. Так, у меня закончилось 16 -го. Так, это у меня будет 17 -й. И я пишу здесь 17 номер. Вот. 17 номер. Вот он, медвежонок. Обязательно нужно это делать. Затем берем пакетик. Вот такой пакетик. И одеваем сверху. Просто одеваем. Никаких завязок, ничего. Вот так вот. Одеваем сверху. Вот таким вот образом. И убираем э, теплое место. Место должно быть очень теплое. 25 обязательно, но 28 и 30 это идеально. Вот такие, такая должна быть теплота. Вот таким вот образом. Я буду сейчас сеять все свои остальные семена. Сеять я, сею уже показала вам один способ. Это первый дедовский, повторюсь, и этот. В этом году вот такие вот у меня два способа. Очень мне нравится и в банках буду пробовать. То есть эти способы я вам уже показала. Мне кажется, нет резона показывать. Девчонки, просто повторяется видео из года в год. Вот. Но как бы если так посмотреть, как я вот решила, с одной стороны действительно каждый год как бы посевы, вы видите, и результаты, то есть это, я так подумал, тоже неплохо. Вот, поэтому, э, как сеять в баночку, я уже вам показывала. Э, думаю, все-таки вот сейчас на мысли пришло, что все же надо показать вам, как сеять в банку томатики, тоже покажу вам. Тоже прекрасно всходит, много видела я и в прошлом году, и в этом году. Очень полюбила я этот способ, он у меня имеет место быть в моем арсенале, и буду его использовать. Я сейчас вам покажу быстренько, вот только недавно вскочил у меня, покажу вам.
чтобы вы немножечко видели. Это вот дельфиниум. Посмотрите, какие дельфиниумы красавчики. Просто нет слов. Затерялся у меня видео, где я сеяла. И все, потом у меня уже... Я думала, что немножечко семья наставила, заглянула, а там нету. Но это очень просто, я покажу вам. Тут очень просто посеять. Я уже, кстати, показывала, по-моему, есть у меня, да. А это вот у меня скачал быстренько майоранчик. Я сегодня 22 февраля. Значит, я посеяла 14 февраля, но вы сами понимаете, что не сегодня зашли. Вот дня 4 назад, если не больше. То есть... По-моему, на 3-4 день, даже так, если не буду врать. Вот майранчик очень люблю. Я садовый майран. Ой, простите, чабель. Вот так, а то говорят, что надо читать как на пакетике. Вот чабель. Чабель садовый. Очень красивый. И прекрасно доставлять, доставать его очень удобно. Побольше земельки. Я вам показывала, как я земляничку, как пересаживала базиличок, аккуратненько брала ложечкой. Это очень просто. Маленькой ложечкой, девчонки, очень удобно. Даже и хвостиком большой ложечки, и, и маленькой. Вот такой вот ложечкой. Просто посмотрите, как просто доставать. Раз и все. Сюда побольше водички нальете, и все прекрасно достанете. Вот таким вот образом. Что хочу вам сказать, обязательно после как взойдут семена из баночки, вот если вы посадите, посеете на данный момент томатики, я не буду в этом видео показывать, потому что все-таки это в названии будет стоять самокруточка, вот. но показываю, если вы торопитесь, значит в этом видео уже, что вовремя нужно снимать пакет и одевать сверху лутросил, обязательно на резиночку, Одеваем лутросильчик. Как только проклюнутся семена, мы убираем пленку и одеваем сверху лутросил. Вот так. Вот, видите? И таким образом у нас будет стоять он долго. То есть здесь будет парниковый эффект. То есть как на улице вы накрываете лутросильчиком. Лутросильчик, вы меня спросите, какая толщина. Неважно, какая толщина. Я думаю, что сильно толстую не нужно ни к чему. Пусть дышит растение. И когда, вот сейчас, в вот данный момент... Как бы она у меня открытая с утра. То есть, когда уже большие, я еще даже и лутросил тоже снимаю там на, на полдня, а потом одеваю. В основном, в принципе, на ночь у меня все уходят вот так вот. Бальзаминчики и все, не, не только бальзамин. И такие вот тоже. Вот. Но эти уже можно, в принципе, зелень-то можно не накрывать. Вот такой вот тоже замечательный способ. Я буду обязательно его... Он у меня прижился и будет жить в дальнейшем в моем арсенальчике. Очень замечательные. Итак, я уже сказала вам, что э, помидоры наши должны стоять в тепле, наши посевы, э, для того, чтобы они возошли. Как только вы увидите, что появляется здесь какой-нибудь, но даже и не надо дожидаться. Вы знаете, прямо на второй, а то или третий день, если у вас хорошая температура, то вы должны посмотреть. И вы увидите там петелечка, маленькая такая петелечка, как появится, тут же, Будете добавлять земельки. Я это вам буду показывать. Хотя у меня уже есть с того года. Если у кого-то уже так посеяны, обязательно прислушайтесь к этому. Следите за посевами, как только они, потому что они у вас вытянутся. Многие говорят, они у меня как нитки. Почему? Вот это ошибка ваша. Потому что не вовремя вы открыли. И тут же прямо на свет. Добавили земельку, никаких пакетов сверху я уже не накрываю. Ни в коем случае они прекрасно всходят. Если вы накроете пакетик, вы не сможете увидеть. Вдруг утром рано вы не встанете, они уже взойдут, и вот этот конденсат не надо. Это ошибка. Если они уже проклюнулись, засыпали земелькой, вы знаете, как они моментально прямо скидывают шапочку и всходят. Очень быстро. Вот такие вот как бы минусы, если у вас есть, доработайте, потому что... Многие писали, что не получается, не то, не все. Не поверю. Это такой способ идеальный, это такой простой, быстрый и эффективный способ, что не поверю ни одному человеку, ни одному садоводу, который сделал так, и у него не получилось. Не может так не получиться. Ну, никак не может. Потому что это очень хороший способ. Ну, просто идеальный. Если вы будете правильно все делать, то все получится. Не забывайте, если вы посадили каждый день, бегите, смотрите. Каждый день, потому что они могут, некоторые могут быстро сходить, некоторые чуть-чуть позже, обязательно смотрите, вовремя нужно убирать. И потом без пакета засыпали земельку и сразу на окошечко. 
Бывает так, что даже уже проклюнулся и уже зеленочек пошел. Первая пара, ну, не первая пара, а семидольные листочки. Тем более, тем более нужно бегом на, на свет, если у вас, конечно, нет ламп на окно. У меня вот есть лампы, приобретите, просто потратившись один год, вы очень много найдете, я вам, вас уверяю. На дни рождения просите, чтобы вам дарили, не какие-то кастрюли. Вот. А по лампы каждый подарит, и замечательно. Лампы замечательные, и ас асрам, прекрасные лампы, а лампы биколор, я просто балдею от них. Асрам дешевле, они тоже хорошие, но хочу вам сказать, что биколор, мальчики, супер лампы, вот, Реально, я потом обзор опять вам сделаю а, своих сеянцев. Они такие все красивые, и от них и тепло, и светит они хорошо, и правильный свет. Ну, просто прелесть. Короче, я довольна, девочки. Вот. Все, на этом заканчиваю сегодняшнее видео. Желаю вам удачи. Сегодня мы с вами сеяли самокрутку. Сегодня 22 февраля, и наши томатики уже посеяны. Высокорослые я начал со высокорослых, как я обычно это делаю. И постепенно, через день, два, три, вот так я буду досеивать их все, которые у меня есть. Которые будут и в кашпо, которые будут и, и на улице. В общем, вы меня поняли. Индетерминанты, супердетерминанты, детерминантики. Ну, короче, все вы понимаете. Что ж, удачи вам, как всегда. С вами была ваша Лена. Пока-пока.